皇，夺回其实。是。你可知荒的下落？只见其从内方而来，不知其往何处而去了。敢问道友，可知荒所在何处？将你所见。告知诸位道友。云溪妹妹真美，当真是我见犹怜。我曾听闻那位荒。曾护送你远行数十万里，更是为你与战族浴血厮杀，可是真的？有如此恩义，如今他却为何要针对你天人族啊？此人包藏祸心，一举。不过是他为侵夺我天人族秘法所做的伪装罢了。诸位，我与云溪领族中法旨，须去见贵书院尊长，交流真仙一刻之事，就先行告辞了。雨伦，你们继续留在此地，多与诸位交流。切记要谨慎行事，莫学那昆莫，再给族中找事。谨遵师兄教诲。这幽雨，不过是占了天命十之力，做了六杰之首的位置，如今，倒在您面前摆起威风来了。都是为了复兴我族，我是皇族子弟，更该有包容之心。我只是觉得，凭您的皇族血脉，若是有了天命石，早就成为天人族第一了。如今那荒在外头一再挑衅，族中培养青年一代高手很是迫切，这也是为了族中着想。哼，若那荒被咱们遇上就好了，到时候诸位天神就会知道。到底该培养谁？不过你说那个荒，身为尊者境，怎么就能斩杀真神呢？自然不可能是凭借自身实力。想必有族内长辈赐的秘宝，又不是只有他有秘宝。您身为皇族，身上也有秘宝呀。身为皇族，为族中征战，乃是我辈之责。只可惜。不知那荒在何处，又不是只有荒惹了你们。我曾听闻有个小派的大师兄，叫嚣着专灭天人族。啊，你可知那人在哪儿？就在城外不远处的一座破烂山门且在此饮酒，我不带酒粮，就能归来，继续与诸位痛饮。
，如我天人族，今日当踏平此山。哼，又是天人族在垫脚。就是他，听说是死破了山门的传人，不是说此人臭名昭著，极为凶残吗？可是看起来怎么这么的清秀绝伦呢、啊？什么清秀绝伦？此人实力强横，至今未尝一败，说不定是个老妖怪，装成少年人。你就是这小破山门的大师兄，说话注意点儿。这可是至尊道场，<笑>很有幽默，如此破落山门。起的名字倒是嚣张，叫嚣专灭天人族的狂徒，就是你吗？看起来是来报仇的，想挑战就放马过来。哈哈哈哈并非挑战，我来此为斩你头颅。这小小宗门口气不小，要不要动用天神符箓？哼，斩杀此人。是为扬我族之威，不必动用长辈所赐的护身之法。看，我家大人是狮子搏兔，一用全力，上来便催动巅峰战力，定是打算一招斩敌，全部给对手任何反击的余地。没错，就是法力内力，老子就是慌。嗯、还有师门长辈赐予的秘宝当后手，可惜晚了。啊啊此等秘宝要是落入敌手，罪责定会落在我头上。拼一把，只要抢先夺得秘宝，此刻斩杀敌手，留下死，休得染指。便斩杀了天人族六阶中的两位，这要是杀了至尊道场的传人，太可怕了吧！天人族六阶一下便去了两位，此事怕是无法善了了。头一个上来的人太过自负，若是先行祭出死符，而不是肉身搏杀，兴许还会抵挡一阵，也不会连累后来上山的同门。告诉天人族，若想报仇，我依然在此恭候。大事不好了，玉宇大人，风泽雨伦被一个小破山门的大师兄给斩杀了。主
楚天生早已说过，大正之事将起，行事务要谨慎，你偏偏不听。如今天人族一再受挫，下一代人杰凋零，不知有多少人会觊觎我族。事已至此，还是暴雨族中让长辈们做主吧。何族希望，在融合了天命石的你我身上，重振天人族声威，此事你我之责。何须报于长辈？我将讨伐不敬之宗门，为我族扬威。你等将此消息告知四方道友，让所有人都看看，我天人族并未衰落，而是复兴再起。唯有如此，才能巩固与各族之盟约，震慑萧小。小七陀大人，你们可有打探到？那荒的消息，正在探查。哦，一探得，那荒是从天仙洲方向而来，如今又往天仙洲方向而去。天仙洲，又因云溪，不就在天仙洲的天仙书院听说幽雨代表天人族，挑战那小破宗门凶名在外的大师兄了。这可是他融合天命石后的首次出手。哎呀，能看看天命石之威，也算大开眼界呀！快看，那是什么东西？快看，快看！是各大教派的战船，哎呦，快看！啊，来了这么多人啊！那当然，三千周天才大赛即将开幕，各族天骄谁不想多了解对手啊？收的这个弟子挺有号召力的，打个架也有这么多人来看热闹，看我来搞个幻境。壮壮至尊道主生死这糟老头子谁呀、啊？他呀。是一个叫做昆门的破落道统的掌门人，应该也是来观察的这些人都是来看我如何被人击败的。我若为帝，谁敢如此折辱？甚至企图夺我宝术，对我恩将仇报，是我为阶下之囚。